Ya llegamos, fue un viaje cansado. Ahí está Alejandra. ¿Cómo te sentís, Alejandra? Un poco cansadita. ¿Te duele? Sí, pues. Es que el camino no está muy bueno también y eso afecta un poquito, ¿verdad? Pero ya vamos a bajar, ¿de acuerdo? Tienen náusea. Tienen náusea. Tienen náusea. Ay, cuidado más. No se puede. Que no me en el carro. Sí va. Voy a abrir un poco más. Me tengo que mover el carro ahí. Por roncha la mandada, yo tengo malos los brazos. ¿Viste cómo lo vamos a hacer? Ahora lo voy a. Lo voy a. Si quieren, yo lo voy a hacer. Ah, no, sí, pues por el puente. Tiene un poquito de espacio para que la baje y de ahí lo, lo menee. Eso no le ponga freno porque así se menea y todo el mundo se agarra. Ah, Agarras ahí por cualquier cosa. Mira, poner, no, mira para que ella te ponga el brazo en. Ajá. Ahí está. Así va. Sí, así la cargó. Ahí, ponerla más. Dale para atrás. Cuidado, Ronnie. Ahí está. Muy bien, Ronnie. Fuerza. Pura fuerza. Pura fuerza. Como si tenés ganas, no tengas pena. No tengas. Pero bueno, ¿sabes? bueno, entonces yo me voy a adelantar que voy a ir a dejar a, a, a la Kenny a su papá. Ok. Agua. No, déselo, eso sí. No, déselo, déselo. Ahí está, vamos. A ver, está. 302. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ir a... Vamos a dar tiempo. Dale que viene caro. Pongamos de las dos las tres. Eh. No, las traje es que quedó en la puerta de la puerta de la puerta. Sería bueno. ¿Ah? Hay que dar tiempo porque te da falta que venga el doctor, dijo. Va, pues podemos entrar. Me imagino. No, sería aquí. Aquí vi. Vi. Ay, la Juan. Ah, ya. Acabé. Ajá. Pensé que te fuiste sin la cara. ¿Dónde es aquí? Aquí es. Oficina 302. Bueno, pues aquí estamos con la familia de Alejandra. Y Alejandra dando tiempo aquí con el 
para que venga el doctor. Dijo que iba a venir doña Lencha. Ajá. A ver qué. Ojalá que nos dé una respuesta, ¿verdad? Buena. Sí, por Ah, en el hospital cuando usted va, así como por ejemplo, esa vez que la llevó, ¿qué le dijeron, doña Lencha? Que esta vez que fuimos, fuimos a paliati paliativos. ¿Ah? Palia palia paliativos. Y pues ahí nos atendió una doctora. Eh, como, como siempre, como dijo doña Leslie de que no todos son, son, hay personas que son muy buenas, ¿verdad? Esta pacientes, doctora, no ajá, todos son pacientes, no, sí. Sí, entonces esta doctora sí es muy amable, pues nos atendió bien y lo mismo re, eh, estuvo viendo lo que es la resonancia, el, uh -huh. el, lo que es, el, lo que sacamos, ¿verdad? Antes de la operación. Ajá. Y esto lo que es, después de la operación, lo que se sacó hace como 15 días, 15 días. La, lo nuevo pues ella nos dijo a nosotros de que revisó todo y según ella dice que no no aparece ni un rastro de, de masa ¿no? buenos días ningún rastro de masa no dice que no, apare, no aparece y supuestamente habían pensado ella que podría ser la esta enfermedad, la, ¿cómo se llama? la tuberculosis, que posiblemente sea eso el causante de la... Porque como le dije yo, un aplastamiento de la columna. Doña, doña Lencha, disculpe que la interrumpa, uh -huh. pero a ella no le da dolor de estómago. Eh, ahorita sí le está dando, o sea que después de la operación ella ya no pudo, digamos, Caminar. defecar, ella no defeca así como normalmente, ¿verdad? Ella lo hace a veces hasta los cuatro días, pero es, le, estamos, le compré esta, la, la pulosa, que es lo que ella está tomando ahorita. Entonces, pero sí a cada cuatro días o a cada cinco días, sí, pues, ella defeca. ¿Una vez a la semana se podría decir? Eh, sí, una vez a la semana es lo Ay, que ella hace. Dios. Y menstruación, como lo normalmente mes a mes, esto también ya no, no ha menstruado ahorita, ya lleva que tres meses que no ha hecho. ¿no? Sí, dos meses que no ha hecho. Entonces, meses. Todo, todo eso le es cuenta. Es un al, descontrol. Ajá, que se todo eso le cuenta al, al doctor ahí y le muestra. Lo bueno que trajo todos los, los papeles que tiene, ¿verdad? Sí. Ahí traigo todos los papeles y pues ahí la doctora lo que me refirió a ella es que me fuera nuevamente con el doctor que operó a ella. Porque dice ella que ellos saben el trabajo, cada quien hace un trabajo, mi, mi trabajo mío es aquí, ver que mis pacientes no tengan, eh, eh, prácticamente Problemas. nos cambiaron los medicamentos, Ajá. ¿verdad? Porque a ella le habían dejado por el doctor de cirugía, era el tramadol más que tropropeno. Sí, pues. Ajá, ahora eh, la doctora nos dejó eh, metadona y ¿cómo se llama? Esta, de, este, ¿cómo, aquí trae lo que se está tomando hoy. Eh, esta es la de Alex Plus, esta siempre lo está tomando. Esta es la metadona que se está tomando ahí, que uh -huh. dejaron hace poquito en, pal en paliativo. Uh -huh. y, este, y como no alcanzo a leer ya como... También le dejaron de flaxán. Ajá. Lancosco. Lanco lancasco es. Uh -huh. y... Pero esto que es vivir en salud. Ahí también dice lancasco. Mire, es lo mismo de este medicamento. Ajá, ¿ves? Ah. Esto lo van y la Gavex Plus que siempre va a seguir tomando ella, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Y la receta que, que es todo lo que dejaron allá. Bueno, entonces este ahorita este? vamos a ver qué nos dice el neurólogo. Y que esperemos ahí en Dios que, que todo nos vaya bien, ¿verdad? Sí, eso vamos, es lo que más deseamos. Sí. Vamos a, a darle tiempo entonces a lo que viene y así poder entrar. ¿no? Ok, vamos a poner pausa. Bueno, pues ya vino el doctor. 
Vamos, tráigase los tengo. Yo voy a tener. ¿Te vas a quedar dentro, Rochi? Ya, de esto es un momento. Sí. Ah, cierto. Como el viernes. ¿Y ustedes de dónde vienen? De San Antonio, Suchitepec. Ah, de San Antonio, Suchitepec. En el kilómetro 150. Cabal. ¿Cómo están? Buenos días, pasen adelante. Siéntense, por favor. ¿Quién me cuenta? Bueno, ahí está la doña Lencha. ¿Usted es mamá de ella? Sí, yo ah, soy bueno. mamá de ella. Cuénteme, doña Lencha. Pues fíjese que nosotros, eh, bueno, más bien que mi hija, eh, a ella le hicieron una operación de la columna cervical. Ajá. Hace como dos años. Yeah. Eh, ella estuvo internada en el hospital de aquí de Mazatelán. Ajá. Pero eh, aquí eh, habían, bueno, supuestamente eh, eh, ellos dijeron, bueno, ellos, el doctor de acá dijo que era un aplastamiento de columna. Uh -huh. Que por lo, por lo que se tenía que <coughs> referir al hospital de Roosevelt. Ya. Yeah. Ajá. Entonces llegando allá al hospital de Roosevelt, yo llevé la resonancia que se había sacado de mi nena. Uh -huh. Y allá el doctor empezó a revisar eh, y dijo que que si a mí me habían dicho que ella tenía una masa en la médula espinal de la columna uh -huh. y yo le dije que no porque el doctor de acá no me, no me dijo nada de eso, solo uh -huh. me habían dicho que era un aplastamiento, pero no, no, no sabemos si es para operación porque a veces con terapia o con, o con algo le iban a... Uh -huh. Ah, bueno, le dije y me fui para allá y llegando allá pues el doctor igual nos dijo que, que tenía una masa en la médula espinal de la columna. Uh -huh. Y le dije yo, eh, ¿y eso qué? ¿Hay medicamento o algo que se podría hacer, doctor? Y él me dijo que no, que era necesaria la operación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eh, le enseñé, o sea que él revisó todas las resonancias. Y es necesaria la operación, me dijo, porque si usted no la opera, el problema es que uh -huh. esa masa crece. Dice que agarra para el cerebro y a veces va para abajo. Y con los tratamientos inyectados y, y todo lo que le estaban haciendo allá, pues ya ella se miraba mejor, pero ya no, a veces ya no le estaban poniendo casi, ya no se estaban poniendo medicamentos, porque ya no tenía dolor. Entonces yo le dije al doctor, como el que llega a encamamiento, le dije si es necesario todavía la operación, doctor, porque mi hija yo la miro bien y no tiene dolor y todo eso. No, me dijo, el doctor dijo que hay que operar y se va a operar. Se tiene que operar. Ah, bueno, y como ya ve que uno es primera vez, nunca me ha pasado un caso de esto. Entonces, claro. la verdad que... ¿Qué edad tiene ella? 17 años cumplí. Ajá. Uh -huh. <coughs> pues, eh, después de la operación, pues ella eh, ya, no, ya no pudo caminar eh, con las terapias. ¿Antes pues, de la operación sí caminó? Sí. Ella... No. No, o sea que ella, después de, antes de la operación ella podía caminar pero o sea que cuando ella tuvo una caída cuando lo estuvimos llevando en, la, en el hospital de Mazatenango eh, a ella le dieron unas re, relajantes ajá me tocaba amor y el des, desquetoprofeno creo que fue lo que uh -huh. me, me, le recetaron entonces sí el doctor dijo que ella estaba muy gordita que te, necesitaba bajar de peso y que caminar y caminar y caminar pero como ese tiempo estaba lloviendo uh -huh. y ella se fue atrás de la casa y cayó, cayó de espalda. Uh -huh. cuando, ella, ajá, cuando ella cayó, pues ahí donde ella empezó a gritar y fue mi esposo a levantarlo ¿va? y ya ella ya dijo que no había, o sea que había, no tenía la fuerza ya para levantarse. Ajá, entonces ya lo llevamos a, 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 
al hospital, pues ahí sí me lo internaron, porque cada vez que yo iba con él me decían que era puro estrés, uh -huh. mucho estrés era y cansancio, a veces lo que, lo que me decía el, el doctor de aquí de Mazá. Eh, pues allá igual le dije yo al doctor si ya era, ne era necesario de que la operación, porque ya era, o, ella había perdido su, la fuerza de su pie cuando en la caída, porque ya no, ella no lograba menear sus pies, pero ya después ya volvió nuevamente. La, entonces el doctor me dijo, es que eso fue por el aplastamiento, eh, lo tenía aplastado la médula, la, las médulas, me dijo, y que por esa razón era que ella con la caída fue donde se le aplastó, me imagino, ya estaba dañado o algo así, me dijo, bueno, se quedó así aplastado y eso fue que le provocó a ella que ya no podía, pero ya después volvió ella a normalizarse, pues ya estando allá en el hospital de Dube, ella volvió a hacer lo mismo y así ayudando a los enfermitos ahí en el hospital ya, pero después de la operación sí, ahí sí de una vez ella eh, se quedó así como paralizada, ¿verdad? Porque yo le tenía que dar vuelta para allá, vuelta para acá, porque ya solo la cabeza era lo que ella movía. Ya no pudo menearse ya nada. Eh, le tuvieron que ya no pudo. ¿La han operado ver. una vez o dos veces? No, una vez es la en primera. El en el rudo. ¿En qué fecha? El 20, el 9, el 9 de diciembre. ¿De qué año? Del 21, 20, 22. 22. Y el lugar de la operación me puede señalar con tu manita dónde está. Eh, es cervical. Cer cer yeah. ¿El 9 de qué? Diciembre. Diciembre. ¿De qué año? Del 2022. Para el 2023, un año. Uh -huh. <coughs> un año y como cuatro meses, algo así, ¿verdad? De sí. operar. Porque para diciembre tenía un año. Para el 9 de diciembre tenía un año, ¿verdad? Uh -huh. Al 9 de enero, febrero, marzo, abril. Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Uh -huh. ¿Y camina? Eh, no, ahorita es a caminar sola, ella no, no. Pero sí se puede parar. Se, pues, se, sí, no, le se, tiemblan los pies. Sí, cuando ella se para, en pie, como la doctora que llegó a, después de la operación, uh -huh. llegó una doctora que es de fisioterapia, uh -huh. que le mandaron. Entonces ella me dijo a mí, su hija va a tener movimientos involuntarios, me dijo, va a tener mucho espasmo, que va a tener este, eh, ¿cómo se llama? Este va, le va a subir, puede ser que se le sube la presión o se le baja, entonces me mandaron a comprar un aparato para que estarla viendo sobre su, eh, sobre lo que es el, ah, para la presión, para la presión, ajá. Y, y eso me dijo, ah, bueno, dije, entonces... ¿En el Rubén le dieron algún informe de la operación que se hizo, o qué le encontraron, o qué le sacaron, o qué le hicieron? No. no. Ya. ¿Ustedes tampoco lo pidieron? Yo le pedí un informe médico, pero él dijo que eso no, ellos no daban eso ahí, porque dice que mucha gente lo utilizan para cosas así de... Más, uh, sí, pues como para ir a, de, a demandarlos uh -huh. o cualquier cosa que iba a pasar, entonces pues eso ellos no... O para ir a pedir dinero. Ah, pues sí, sí ajá. O para, así no, pues, pero para eso hacer... se tiene que dar. Yo ahí sí que eso de que, ay, es que no lo damos por tal razón, no, no, sí. no, no, no eso se tiene que dar. Ajá. Sí, él la de... gente que lo use para lo que uh -huh. quiera, eso ya no es cuestión del médico. Sí, el pues. médico da el informe y ya si la gente lo usa más, pues lo usa más. Uh -huh. Pero sí. Sí, él sí me dijo que no, que eso no, no estaba permitido. Y yo le dije, pero ¿por qué el otro doctor, los que son de fractura de pie, de mano, sí daban y, y por qué usted no? Es sí, que bueno. nosotros no estamos, no, no estamos dando eso. Sí, sí se da, pero bueno. Ajá. Y luego cuénteme, ¿cómo a ella después de ese, ese año y, y cuatro meses, cómo Ajá. siguió, mejoró, empeoró? Pues... O cuéntame tú. Sí, que cuente ella. Alejandra, ¿te llamas tú? Uh -huh. Cuéntame. Eh, pues, de en vez de mejorar, he estado empeorando, me ha dado como taquicardia, eh, se me acelera demasiado el corazón, se me comienza a bajar demasiado la presión eh, y los dolores ya son más fuertes que antes. ¿Sí tienes dolor? Sí. ¿Dónde es que te duele? El dolor me comienza desde acá arriba hasta la mitad de la columna y de ahí me agarra los brazos. Uh -huh.
¿Y has convulsionado? Sí. ¿Eh? Iba a parar al hospital bastante. Sí, muchas veces se ha ido al hospital. Y esta vez estuvo internado siete días, ¿no? Y es que sí, según aquí los algunos datos, sí dice que es un trauma y aparte la masa. O sea, dos cosas, ¿verdad? Sí, eso es lo que me dieron Porque aquí dice en el fractura de, de la vértebra dorsal, la, la dos. O sea, esta vez. Aquí tenemos el 1, C2. Aquí supuestamente le operaron, dice en T1, la torácica 1. Y aquí la T2 dice que está fracturada esta. Si sí, pues está fracturada el de abajo donde lo operaron. ¿Verdad? Sí, así dice aquí fractura de D2, y la D1 fue la que lo operaron. Osteosíntesis cervical. Y los brazos y los mueves bien. Eh, eh, me duele un poco cuando los levanto. Pero, pero si sí los sí. mueves. Sí, eso sí lo logran mover ya. Es que eso sí es lo que está raro, porque generalmente en las cervicales lo que se deja de mover son los brazos. Y no las piernas. Uh -huh. Y a ella le hicieron resonancia de la dorsal ¿Sí? y, de la, y de la lumbar. De aquí, lo trae. De aquí abajo. Segundo. Amigo. Bien, amigo, aquí dando consulta. Cuénteme, estaba por llamarlo, por cierto, también. Ajá. No, bueno, sí estoy viendo paciente, pero le adelanto. Sí, solo le adelanto, el domingo te, eh, tenemos una laminectomía, por si tiene tiempo para la instrumentación, a las 11 de la mañana, a las 11. Va, entonces yo le llamo más tardecito y nos ponemos de acuerdo. Bueno. Disminución de estatura del cuerpo vertebral de dos vista únicamente en la tradición anteroposterior. Sospechoso de fractura este millón. Pero cuando ella se cayó, se lastimó la, la columna cervical, ¿o no? Pues no sé, <coughs> que ella solo cayó casi nada más de... O sea, que se cayó de espalda. Se porque de espalda. como tomó el medicamento, le dio mareo y cayó. Ya. Pero de esa vez... ¿Y la última resonancia que se le hizo hace cuánto? Ahorita hace 15, ahí está la, la, la resonancia, la hoja. El informe. El informe. Esos son de la biopsia que se hizo también sobre la... ¿Y la masa se la quitaron todo o solo la biopsia? Yo no sé por qué. No se sabe. Ajá. Dice, ¿Cuál dice el cambio de generación. Inflamación crónica con osteonicrosis. No, nada, nada maligno a usted, porque si no, yo hubiera bajado el peso de esta. Ahí vienen las dos, lo que es de la cervical y de la. Esos son los que hicimos antes este de la es operación. La dorsal y esta es la cervical uh -huh. del agosto del 22. Uh -huh. Y del agosto del 22. Pero antes de leer, vamos a ver mejor. Miremos. Y para orinar, ¿tienes algún problema? Eh, sí, me, se me dificulta. ¿Pero no usa sonda? No, no, solo estuvo siete meses con sonda, pero después se lo quitamos. ¿Y para hacer popó? Eso sí. ¿Tienes algún problema? Sí. ¿Qué eh, problema? No, lo hago regularmente. Eh, ¿Cada cuánto? Una vez a la semana. De estreñimiento. Sí. ¿Y sale muy duro o, o normal? Pues normal, pero solo una vez a la semana. Estoy tomando ahorita la colosa. ¿Y la última vez que la vieron en el Blue de hace cuánto fue? En, en noviembre. Mm. En paliativo fue. En paliativo fue hace como 8 días. En agosto. ¿Ahí en el rubio? Sí, sí. No, pues no, no hace mucho. No. ¿Ya ves? Fue paliativo. Ajá. Pero con el doctor, con el doctor que. Sí, fue en agosto. Sí.
¿Y saben quién la operó? Fíjese que, doctor, ese es otro problema porque yo el, un día jueves cuando ella se quedó internada acá en el hospital, yo fui nuevamente al ruso a preguntar al doctor porque la, ella estaba sufriendo con mucho dolor y qué podrían hacer en ese caso. ¿Y qué me dice el doctor? Enfrente del otro médico, él se negó, él dijo que me había dicho que no era necesario la operación. Dice que yo se lo dije, señora, me estaba diciendo. Y, y después, eh, cuando se fue el otro médico, después él me dice, mire, le voy a ser sincero, de que yo no fui el que operé a su hija, fueron los otros médicos. O sea, que él dice que ya no fue el que operó, fue otro doctor el que operó. Entonces, la verdad, ahí también me, me, me desesperan a mí porque no me dicen lo que es en realidad. Ya. Aquí te interrumpe la médula, ¿no? pero es ya bien bajo, ya es dorsal, esto es dorsal. ¿Cuánto tiempo de fisioterapia recibió? Este... En el hospital, tres meses. Tres meses en el hospital y aquí en Fundavía fueron igual tres meses. Va. Tres meses, como seis meses en fin de fisioterapia. ¿Y la traen a Fundavía de aquí? Sí, de Masate. Ah, en Masate. Sí, en Masate, porque allá ya no. ¿Ustedes allá son... en Masate? No, somos de San Bernardino. San Bernardino. Sí. Pero después de la operación, a ella le eh, mandaron a eh, la fisioterapia que dan ahí. El, doc el mismo doctor va, mandó a, a la persona, a, a la, la doctora, va, que fue a examinar si era necesario con la fisioterapia. Y dijo que sí. Le empezaron a hacer. Ahí donde ella fue obteniendo un poquito más, más o menos su movimiento, porque de lo contrario estaba sin movimiento para nada. ¿Y usted cuántos hijos tiene? Tres. ¿Y ella es la primera, segunda o tercera? No, es la primera. Pero usted dice que estas resonancias son antes de la operación. Esos fueron los de antes de la operación. No. Esa es la que sacamos ahorita. No sí, esa si es reciente, es. doctor. Ajá, es la reciente. Porque ahí ya tiene ella puesto los clavos. Que ya se le metieron clavos por mí. Entre 7 y la torácica 1 se ve algo ahí como un... ¿No le dijeron si le habían puesto una jaula? No, doctor. Solo lo único que le dijo el doctor que le habían puesto clavo y tornillo. Porque clavo y tornillo no se ven aquí. No sé qué él así dijo que eso le habían puesto. Lo que veo es una supuesta jaula, este oscurito que ven aquí ustedes. Uh -huh. Que está a cabal entre, entre las, vamos a ver, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, entre la séptima cervical y la primera dorsal. Usted ve una imagen oscura, pero a ver, ahí está, ahí otra vez. Y esta, esta no tiene fecha aquí. Ah, 20, ah sí, 5 de abril se la hizo. Sí, de, de este, de este año. año. Ajá. ¿Y esta vez le hizo cervical y dorsal o solo cervical? Solo, solo sí, cervical. Solo cervical, creo que le hizo. Porque esto fue conforme el doctor pidió, no. eso se le hizo. ¿Y tiene el reporte de eso? Es este, me dijo. Sí, el que está ahí. No, este es del 22 y este es del 22 también. Hay que ordenar esto porque está todo desordenado. ¿Usted qué es de él? Eh, eh, somos, nosotros le ayudamos. 
¿En qué sentido? Eh, bueno, nosotros... Psicológicamente, no, o sea, eh, no, yo... no. <risa> eh, Como nosotros nos dedicamos a ayudar, ¿verdad? Sí, porque no está, fíjese. El informe no está. Y ahí adentro no está. Ya... Es el alcalde del 22. Ahí hay más ojos, no, no hay ahí. No está ahí. No quedó ahí arriba. Porque tiene que estar resonancia. Antes de operar no tiene masa ni, ni fractura ni nada. Pues fíjese, doctor. La lo... de agosto del 22. Ajá. Y usted la operó en diciembre. Ajá. Vaya, pero desde aquí no, no hay nada. Pero el doctor me dijo a mí que sí tenía una más y que era necesaria la operación. Esto está extraño, ¿no? Usted... Ajá, ¿Sí, fíjese, ¿no? doctor, que, sí. de que... ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Elber. 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 Elber, bueno, Elber, fíjese que como usted la está ayudando, entonces qué bueno, ah, que tenemos... Sí. <risa> lo, lo que hay que hacer, Elber, es ir al hospital Roosevelt y, y hay que hablar con trabajo social. Y a través de trabajo social que les, hay que emitir un informe de... De la un tipo operación. De operación que mm -hmm. se hizo, ¿verdad? Porque tal vez se le informó, eh, tal vez no bien completo a ella, ¿verdad? Eh, tal vez no está la información mm -hmm. muy clara, o, o, o a veces las familias, o uno como familiar no entiende términos médicos o algo así. Entonces de repente no hubo recepción de masa, porque eh, aquí en esta resonancia tampoco se ve el signo de que hubiera sido tocada la médula espinal. Y en esta es normal, o sea, la primera es normal y la segunda es prácticamente normal también. La antes y después está igual, o sea, de que de, que de repente no le resecaron ninguna masa también, ¿verdad? Sí, pues porque ahí está lo de la biopsia, igual la biopsia. Dice Pero que doña Richa, lo que usted había, nos contó la otra vez, ¿se acuerda que cuando, no sé si también le había quedado mal un disco, me había dicho usted? Sí, o sea que ellos di, di, eh, me mandaron a sacar lo que es la, le, eh, ¿cómo se llama esta? La, sobre la biopsia, ¿va? Uh -huh. lo, lo que es sobre, sobre, sí, yo creo que es el, el disco. El lo disco. que sí hay es fractura, eso sí, porque aquí está, ahí dice evidencia de fractura por aplastamiento en D2, uh -huh. en esta, en la dorsal. Le damos la dorsal de esa fecha. Aquí está la, la resonancia de lo que es el anterior. Aquí sí ya viene lo que es la cervical y la de... Esta es la reciente. Es la reciente. Y aquí están las de... Vamos a ver. Las que se las de... 5 de abril. Porque no se ve mayor cosa en esta. Lo que sí que hay que hacer una dorsal porque no tenemos dorsal reciente. Voy a poner esto aquí para que no nos confundamos. Ah, póngalo. Gracias. Lo raro es porque ella pierde movilidad, ¿verdad? Ajá. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sí, pues, sí se le ha plantado la T2. Y esta es del 9 de septiembre. Entonces, cuando ella se cayó, obviamente, sí se lastimó la cervical. ¿Por qué? Porque se fracturó. ¿no? ¿Quién nos mandó para conmigo? Pues, fíjese que buscamos... ¿Con internet? Ajá. Ah, yeah. Sí, buenos días. Sí, a la orden. Sí, en Quetzaltenango. En la zona 3, eh, ¿de dónde llama usted? <coughs> ah, ya. Eh, ¿Usted conoce la antigua zona militar? A un ladito está el INDE y a un lado estamos nosotros, se llama Oficentro del Edificio. Sí, lo único que yo le atendería previa cita, ¿usted qué caso tiene? Disculpe. 
Ya, fíjese que le ofreceríamos el viernes de la otra semana. Sí, sí, solo con cita trabajamos, hijo. Eh, no, ahorita le ofrecería para el viernes de la otra semana. Ajá, sí. Sí, sí, así es. Muy bien, a la orden. 400 que sale. Muy bien. La T2 está fracturada. Sí. Entonces veamos las. Y es para el 9 de septiembre del 22. Después de que, se, de que se lastimó, le costaba, ya te costaba mover, mover brazos o pies. Eh, los pies y un poco los brazos. Y una pregunta, doy, ah, no, sí, sí, bueno, pero es que no, no, no es una masa. Momento, señor, escuché raro. Esta, esta imagen ya la vieron ustedes, ¿no? Pues nosotros no, no hemos visto... Es que ahí está la respuesta de todo. Y esta es del 25 de septiembre. De 2006. En el 2006 no tenía ya nada. ¿Es que, ¿Por qué dice 2006 aquí? No sé. Ahí no, nunca habíamos ido en 2006. ¿Será que no se confundieron? En el 2006 apenas estoy naciendo yo. Sí, en el 2006. ¿A quién dice 2006? A ver si no se confundían cuando metieron el, ¿cómo se llama? Así? Los datos, pero fíjense que sí, es que ahí está la respuesta de todo. Sí, ahí. Pero de otra persona va y, y se confunde. Aquí está la respuesta de todo. Ahora entiendo. Pero ahí no, no viene el nombre de, de la paciente. Lance, Alejandra Lancerio Barandis. Uh -huh. Sí, pero no trae un 2006. 2006 nació él. Ah, ya, ya, pero ya ve, entonces, hombre, ella nació el 25 de septiembre del 2006. Ajá. Ahí está, ahora entiendo también. <risa> es que aquí está la fecha de su nacimiento. Y aquí, abajo, 31 de agosto del 22, sí. Y ahora entiendo también. Sí, porque si yo digo 2006, ¿qué tiene que ver el 2006 ahí? Pero si es de ella, o yo sí. Y aquí está la respuesta de todo esto. Qué tremendo estuvo esto. Porque esto debieron de haberse explicado así, ¿verdad? Pero a usted, doña Lorenza, no le explicaron, ¿no? Es que mire, venga de este lado, amigo, eh, Elmer, ¿verdad? Influencer. Vamos a explicar en inglés para que te Solo guardes esta lección, ¿no?